நாளிலும் கூட தேவனுடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ள தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க வேண்டிய ஒரு வசனம் என்னாகும புஸ்தகத்துல பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இந்த முதல் வசனத்தை யாராவது வாசிங்க கர்த்தர் மோசிகை நோக்கி நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் காணான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு ஒவ்வொரு பிதாக்களின் கொத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய புருஷனை அனுப்ப வேண்டும் என்றார் போதுங்க எகிப்து தேசத்திலிருந்து ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்தாங்க அவங்க போய் தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் உங்களை நான் காணான் தேசத்துக்குள்ள கொண்டு போறேன் அந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் சொன்னா பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு தேசம் அந்த தேசத்துக்கு உங்களை நான் கூட்டிட்டு போறேன் ரெடியா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு சம்மதமா ஆண்டு அவர் கேட்டாரு எல்லாரும் சொன்னாங்க சம்மதம் ஓகே அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு போகும்போது அற்புதங்கள் அடையாளங்களோடு கூட நடத்தி கொண்டு போனார் இப்ப இந்த வசனம் எதை காட்டுகிறதுன்னு சொன்னா அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாங்கன்னா அது எந்த தேசங்க காணான் தேசம் அந்த பார்டர் அந்த எல்லையில நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க காணான் தேசத்துல எளிதாய் பிரவேசிக்க முடியும் தேவன் சொன்ன வாக்கு தத்த பூமி தங்களுடைய ஒரு கால எட்டும் தூரத்துல இருக்கிறது அங்க ஆண்டவர் வந்து நிப்பாட்டிட்டார் நில்லுங்க நில்லுங்க ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க ஏன் ஆண்டவரே நாங்க போறோம் பொருங்க பொருங்க மோசையை கூப்பிட்டார் அவர் தேவனுடைய தாசன் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசி அந்த ஜனங்களை எல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டு போன ஒரு மனிதன் மோசையை கூப்பிட்டார் மோசை இங்க வா நான் கொடுக்க போகிற இந்த தேசத்தை இவங்க போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வரட்டும் என்ன ஆண்டு வரே எல்லாருமா இல்ல 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 எல்லாரும் இல்ல பனிரெண்டு ஜாதிகள் இந்த கூட்டத்துல இருக்கு பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் இருக்கிறது உன்ன ஜாதி நீங்க நினைக்க வேண்டாம் ஓ அன்னைக்கே ஜாதி வந்துருச்சா இல்ல பனிரெண்டு சகோதரர்கள் அவங்களிலிருந்து வந்த கூட்டம் தான் அவ்வளவு பெரிய இசுரவேல் ஜனங்கள் அந்த பனிரெண்டு கோத்திரத்துல ஒரு தலைவன் நல்ல மனிதன் ஆவிக்குரிய மனிதன் நீ எழுப்பு மோசை சரிங்க எழுப்பி என்ன பண்ணணும் அந்த பனிரெண்டு பேரை நீ அனுப்பு உள்ள அவங்க எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு செய்தி சொல்லட்டும் இந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் சொல்லி வந்து சொல்லட்டும் காலட்டும் தூரத்தில் காணான் தேசம் வாக்குதத்த தேசம் ஆண்டவர் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை அதற்கு மாறாக சுற்றி பார்த்து வர செய்கிறார் ஏங்க எப்படி எப்படியும் உள்ள போனால் அவங்க என்னதான் பண்ண போறாங்க சுத்தி பார்க்க தான் போறாங்க அதை கண்டிப்பா கொடுப்பேன்னு சொல்லி எங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணிட்டாரு எகிப்து தேசத்திலே வாக்கு தத்தம் பண்ணிட்டாரு அது மாத்திரமல்ல ஆபரகாமுக்கே வாக்கு தந்தம் பண்ணிட்டாரு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே கண்டிப்பா அதை கொடுக்க தான் போறாரு இப்ப ஏன் போய் சுத்தி பார்க்கணும் அதற்கு என்ன அவசியம் இருக்கிறது அதற்கு அவசியம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனுடைய தகுதியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஒரு மனிதன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளணும் ஒரு மனிதன் என்ன தகுதியில் இருக்கிறான்னு அறிந்து கொள்ளணும்னா என்ன தெரியுமா செய்யணும் இந்த உலக பிரகாரமாக மக்கள் எல்லாரும் அதை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க பரீட்சை வைக்கணுங்க எக்ஸாம் டெஸ்ட் உதாரணத்திற்கு பள்ளி பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் பத்தாவதா பத்தாவது எல்லாருமே படிக்கிறாங்க படிக்கிறாங்களா எல்லாருமே படிக்கிறாங்க ஆனால் அதில் உண்மையாகவே யார் படித்தா அப்படின்னு அந்த தகுதியை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சின்ன ஒரு இரண்டு மணி நேரமோ மூன்று மணி நேரமோ ஒரு தேர்வு வைக்கிறாங்க அந்த தேர்வு தான் இந்த ஒரு வருட காலமாக இவங்க என்ன செய்து கொண்டிருந்தாங்க அந்த தேர்வு என்ன பண்ண போகுது காண்பிக்க போகிறது வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு மனிதன் நல்லா படித்திருக்கிறான் எம்பிஏவா கிராஜுவேட்டா பிஹெச்டியா எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ வேலைக்கு போகணும் சர்டிபிகேட்லாம் பார்த்தாச்சு ஆ உண்மையாகவே படிச்சிருக்கிறாரு மார்க் எல்லாம் தேர்வு எல்லாம் இருக்கு உடனே வேலைக்கு எடுத்துடுறாங்களா இல்லை அவங்க ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அங்க ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு வைக்கிறாங்க என்னதான் ஆனாலும் நாங்க ஒரு தேர்வு வச்சு பாக்குறோம் நீ தகுதியான ஆளா இல்லையா அப்ப இந்த தேர்வு என்கிற ஒரு காரியம் எவ்வளவு விளையேற பெற்றது ரொம்ப முக்கியமானது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் தேர்வு இல்லாமல் பரீட்சை இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனையும் எந்த வேலைக்கும் எடுக்க முடியாது எந்த காரியத்திற்கும் பயன்படுத்த முடியாது இந்த பரீட்சையை முத முத உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினது யார் தெரியுங்களா யாருங்க முத முத எக்ஸாம் வச்சது யாருங்க பவுலா தேவனா ஏதேன் தோட்டத்திலே ஒரு எக்ஸாம் வச்சுட்டாருங்க அவரு பிசாசா பிசாசு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் அங்கே ஒரு எக்ஸாம் வச்சுட்டாரு எப்படிப்பட்ட செமஸ்டரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நீ என்ன பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது சின்ன தேர்வுங்க அந்த தேர்வுல தோற்று போக வைச்சது யாரு அப்படி வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாமே ஒழிய 
தேர்வு வச்சது யாரு தேவன் இந்த தேவன் அப்ப மாத்திரம் தேர்வு வைக்கலைங்க அப்ப மாத்திரம் பரிச்சய கொடுக்கல இப்ப வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு எக்ஸாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாருங்க நீங்களும் நானும் போய் முழு பரீட்சை எழுதுறோம் நாங்கள் அரை பரீட்சை எழுதுறோம் செமஸ்டர் இன்னும் வந்து என்னென்னமோ எழுதுறோம் அதெல்லாம் எக்ஸாம் கிடையாதுங்க தேவன் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலும் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் மாசத்திலும் வாரத்திலும் எல்லா சமயமும் அவர் எக்ஸாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அவர் கொடுக்குற எக்ஸாமுக்கு சில சமயம் அரியர் எழுத முடியும் ரீ எக்ஸாம் எழுத முடியும் திரும்பி எழுத முடியும் சில சமயம் எழுத முடியாது அப்படி ஒரு கோடு போட்டு நீ ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சிருவார் இங்க தேசத்தை சுற்றி பார்த்து வர அனுப்பினாரு உண்மையில என்ன தெரியுமா வச்சிருக்கிறாரு அங்க அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வச்சிருக்கிறாருங்க ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல தேவன் என்ன வச்சிருக்கிறாருன்னு தெரியல எக்ஸாம் நமக்கு வச்சிருக்கிறாருன்னு தேவன் அவங்களுக்கு தெரியல இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவன் எப்பொழுது நமக்கு தேர்வை அனுமதிப்பார் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியல எப்ப வேண்டுமானாலும் இரவு ஒரு மணிக்கு கூட என்ன பண்ணுவார் அனுமதிப்பார் இந்த காணன் தேச மக்கள் அதற்கு சொந்தக்காரங்க தாங்கள் ஒரு தேர்வுக்காக போய் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று தெரியாமல் போனாங்க ஆண்டவர் சிம்பிளாக சொன்னார் எளிதாக சொன்னார் அவர்களை உள்ளே அனுப்பு சுற்றி பார்த்து வரட்டும் அவ்வளோ தான் சொன்னார் சுற்றி பார்த்துட்டு வரட்டும் அடுத்த பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிங்க அவர்களை மோசே கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்க்கும்படி அனுப்புகையில் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்படி தெற்கே போய் மலையில் ஏறி தேசம் எப்படிப்பட்டதென்றும் அங்கே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்களோ பலவீனர்களோ கொஞ்சம் பேரோ அநேகம் பேரோ என்றும் அவர்கள் குடியிருக்கிற தேசம் எப்படிப்பட்டது அது நல்லதோ கெட்டதோ என்றும் அவர்கள் பட்டணங்கள் எப்படிப்பட்டதென்றும் அவர்கள் கூடாரங்களில் குடியிருக்கிறவர்களோ கோட்டைகளில் குடியிருக்கிறவர்களோ என்றும் நிலம் எப்படிப்பட்டது அது பழப்பமானதோ இழப்பமானதோ என்றும் அதில் விருட்சங்கள் உண்டோ இல்லையோ என்றும் பாருங்கள் தைரியம் கொண்டிருந்து தேசத்தின் கனிகளிலே சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அக்காலம் திராட்சை செடி முதற்பழம் பழுக்கிற காலமாயிருந்தது போதுங்க ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னா போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னாரு மோசை இன்னும் கூட ஒரு படி மேல ஏறி சொல்றாரு நிச்சயமா ஆண்டவர் இந்த காரியங்களா சொல்லி இருப்பாரு நான் நம்புறேன் நீங்க போய் சுத்தி பாருங்க தேசம் எப்படிப்பட்டதுன்னு முத பாருங்க அது வளப்பமான நல்லதா நல்ல வளமையான தேசமா பாருங்க அதுல குடியிருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்டவங்க பாருங்க அவங்க பட்டணம் எப்படிப்பட்டதுன்னு பாருங்க அது அரணிப்பான பட்டணமா இல்ல சும்மா குடிசை வீட்டுல குடியிருக்கிறாங்களா எல்லாத்தையும் பாருங்க சுத்தி பாருங்க அது மாத்திரமல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய கனிகளிலே செலவற்ற என்ன பண்ணுங்க கொண்டு வாங்க நாங்களும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இங்க பார்த்து நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது எப்படிப்பட்ட தேசம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கக்கூடிய சாதாரணமான சம்பவம் ஒரு தேசத்தை பார்க்க போறாங்க சுற்றி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு வர்றாங்க இது தேவன் வைத்த ஒரு பெரிய தேர்வு என்பதை பின்னாடி தான் அவங்க தெரிந்து கொண்டாங்க ஏன் ஆண்டவர் சில சமயங்கள்ல நான் தேர்வு வைக்க போகிறேன்னு ஏன் ஆண்டவர் சொல்றது இல்லை என் சின்ன பிள்ளையில படிக்கும் பொழுது எட்டாவது படிக்கும் போது எங்கள் கணக்கு வாத்தியார் அவர் எக்ஸாம் வைக்க போகிறேன்னு சொல்லவே மாட்டார் அவர் பேர் போஸ் சந்திர போஸ் அவர் பேர் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் எப்பயுமே அடி வாங்காமல் ஒரு நாளுமே அவருடைய கிளாஸில் உட்காரவே முடியாது அவர் நல்ல பெரம்பு அன்னைக்கு இருக்கும் அப்படி நடந்துருமா தலையில் அடிச்சுக்கிட்டே தான் வருவார் ஏன் அடிக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அவர் கேள்வி கேட்டிருப்பார் என்ன கேள்வினே புரிஞ்சிருக்காது இங்கே அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் நாங்கள் ஈஸியாக அடி வாங்குறது எங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அவர் ஒரு முறை வச்சுருந்தார் திடீர் தேர்வு அப்படிம்பார் மேலே நாங்கள் பேப்பரில் எழுதிக்கணும் திடீர் தேர்வு அப்படின்னு எழுதணும் எப்பயுமே அதை சொல்லுவார் ஆனால் என்னைக்கு என்ன ஒன்றுமே தெரியாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம வரணும் அந்த டேட்டை மட்டும் போட்டுக்குவோம் திடீர் தேர்வு அப்படின்பார் உடனே பட படம்னு ஒரு அதுக்காக பேப்பர்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கணும் எடுத்து திடீர் தேர்வுன்னு எழுதிட்டு அப்படின்னு நடிங்கிக்கிட்டு உட்காந்துருப்போம் நாங்கள் ஏன் திடீர் தேர்வு வைக்கிறாங்க சில சமயங்களிலே ஆண்டவர் தேர்வை சொல்லிட்டும் வைக்கிறாரு சில சமயத்தில் சொல்லாமல் வைக்கிறாரு சில மனிதர்கள் சொல்லி எக்ஸாம் வச்சாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் அன்னைக்குன்னு கவர்மெண்ட்டு என்னைக்கோ சொல்லிடும் 
இவங்க எங்க இருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு வருஷமா படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தெரியும் பப்ளிக் எக்ஸாம் அன்னைக்குன்னு சொல்லி அதிலும் பெயிலாகக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க சொல்லாம திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் இடையில வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைகள்லாம் அப்படியே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு எல்லாம் பெயில் அன்னைக்கு இப்போ எங்கள் வாத்தியார்கிட்ட ஒரு நாள் ஒரு பையன் எந்திரிச்சே கேட்டேன் சார் நீங்கள் திடீர் தேர்வு திடீர் தேர்வுன்னு வைக்கிறீங்க நாங்கள் ஒன்றும் படிக்கிறதும் கிடையாது டெய்லி எங்களை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க சொல்லிட்டு வச்சிங்கன்னா நாங்கள் தான் கரெக்டாக எழுதுவோம்ல அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் அழகாக சொன்னார் நேற்று நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணீங்க புரிஞ்சிச்சான்னு கேட்டதுக்கு தலையை தலையை ஆட்டினீங்க நீ அதுக்கு மேலே தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு எதுக்கு படிப்பு அவனை நாலு விழுவிழுன்னு வெளுத்து உக்கார வச்சிட்டாரு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் பல இடங்களில் சில காரியங்களை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு இடையில நமக்கே தெரியாமல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம் அந்த இடத்துல வச்சிருவார் இதில் என்ன ஒரு மோசமான ஒரு காரியம்னா நாம் எக்ஸாமில் தோற்று போனோமா ஜெயித்தோமா அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது இன்றைக்கி உங்களிடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டேன் நாம் தேர்வு களத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்திருக்கிறோமா தேர்தல் களம் அல்ல தேர்வு களம் இன்னைக்கு செய்தியில் அடிக்கடி தேர்தல் களம் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் நான் இன்றைக்கு உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இது தேர்வு களம் இந்த தேர்வு களத்திலே நாம் இருக்கிறோம் என்பதை முதலாவது உணர்ந்திருக்கிறோமா அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த பனிரெண்டு பேர் பராக்கிரம சாலிக எல்லா கோத்திரத்திலிருந்து கிளம்புனாங்க பன்னெண்டு பேர் ஜாலியாக உள்ளே போனாங்க யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு சில ஆக்கியம் எல்லோரும் இனிமேல் தான் காணான் தேசத்தை பார்க்க போகிறாங்க ஆனால் இவங்க யாருமே பார்க்காத ஒரு சில ஆக்கியத்தை அங்கே போய் பார்க்க போகிறாங்க முன்னக்குடியே பார்க்க போகிறாங்க சந்தோஷமாக உள்ள போகிறாங்க ஆனால் அது அவர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட தேர்வு தாங்கள் ஒரு தேர்வு களத்தில் இருக்கிறோம்னு தெரியல அவங்க போயிட்டு என்ன செய்தியை கொண்டு வந்தாங்க என்னாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க அவர்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து நாற்பது நாள் சென்ற பின்பு திரும்பினார்கள் அவர்கள் பாரான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற காதேசுக்கு வந்து மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரிடத்திலும் சேர்ந்து அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் சமாச்சாரத்தை அறிவித்து தேசத்தின் கணிகளை அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள் அவர்கள் மோசையை நோக்கி நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம் அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான் இது அதனுடைய கனி முதல் கேள்விக்கு அங்க பதில கொண்டு வராங்க மோசை என்ன சொன்னாரு பதினெட்டாவது வசனத்துல தேசம் எப்படிப்பட்டதென்றும் இருக்கா அதுக்கான ஆன்சர் இங்க வந்துருச்சு தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் தான் வெரி குட் ஓ சூப்பர் பாலும் தேனும் ஓடக்கூடிய ஒரு தேசம் தாங்க நீங்க சொன்னது உண்மைதான் அது அப்படித்தான் இருக்கு அடுத்து இவங்க இவர் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்றாங்க இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் ஆனாலும் அந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள் பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகள் மிகவும் பெரியவைகள் அங்கே ஏனாக்கு ஏனாக்கின் குமாரரையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அமலேக்கியர் தென்புறமான தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள் ஏத்தியரும் எபூசியரும் எமோரியரும் மலைநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள் காணானியர் கடல் அருகேயும் யோர்தான் அண்டை அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் அழக மோசே எதெல்லாம் செய்ய சொன்னாரோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க இது வரைக்கும் ஏதாவது தவறு தப்பு இருக்கா தப்பு இல்லைங்க ஆண்டவர் அழகா சொன்ன காரியத்திற்கு பதில் கிடைக்கிது தேர்தல் களத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க சுற்றி பார்த்தாங்க எல்லாம் விஷயங்களும் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இதை சொல்லி முடித்த உடனே முப்பதாவது வசனத்தில் அப்பொழுது காலே மோசைக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திர சுதந்திரித்து கொள்ளுவோம் நாம் அதை எளி மன்னிக்க நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்து கொள்ளலாம் என்றான் இப்போ ஒரு வசனம் எக்ஸ்ட்ரா வருது ஆண்டவர் என்ன செய்ய சொன்னார் சுற்றி பார்க்க சொன்னார் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்து விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லியாச்சு அதோட நிறுத்தி இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்ப அதற்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை வந்து விழுகுது நாம் அதை போய் எளிதா என்ன பண்ணிடலாம் ஜெயித்து கொள்ளலாம் அடுத்த வசனத்துல முப்பத்தி ஒன்னு அவனோட கூட போய் வந்த மனிதரோ அவனோடு கூட போய் வந்த மனிதரோ நாம் போய் அந்த ஜனங்களோட எதிர்க்க நம்மாலே கூடாது அவர்கள் நம்மை பார்க்கிலும் பலவான்கள் என்றார்கள் போதும் இப்ப ரெண்டு வகையான கருத்துக்கள் அந்த இடத்துல உருவாகுது எல்லாமே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தான் ஒரே மாதிரியான வழிநடத்துதலை பெற்றுக்கொண்டவங்க ஆண்டவர் தேசத்தை சுற்றி பார்க்க சொன்னார் 
அவங்க தேர்தல் களத்தில் நின்று தேர்வு களத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியல எல்லா பதிலையும் கரெக்டாக வந்து சொன்னாங்க எந்த பொய்யும் அவங்க சொல்லலை எந்த மாற்று கருத்தையும் அவங்க சொல்லலை என்ன அங்கே இருக்கோ அதை வந்து சொன்னாங்க இப்போ அவங்களுக்குள்ள ரெண்டு பிரிவு ஒரு மனிதன் காலேப் பின்னாடி யோசுவாவையும் சேர்த்து கொள்ளலாம் ஏன்னா பின்னாடி யோசுவாவும் அவங்க காலேபோட சேர்ந்து இருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு பேர் மாத்திரம் சொல்றாங்க எளிதாக போய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் வாங்க வாங்க சீக்கிரம் எளிதாக போய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பத்து பேர் என்ன சொல்றாங்க அவங்கள ஜெயிக்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது ஜெயிக்க முடியாது வேணா அவங்க ரொம்ப ராட்சசர்களா இருக்கிறாங்க பெரிய ஆட்களா இருக்கிறாங்க என்னால முடியாது உங்களால முடியாது அடுத்த வசனம் அங்கு ராட்சத பிரதியான ஏனாக்கின் குமார் அதையும் ராட்சதரையும் கண்டோம் நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு எப்படி இருந்தோமா வெட்டு கிளிகளை போல இருந்தோம் இப்படி ஒரு ராட்சசை முன்னாடி போய் நின்னா எப்படி இருக்கும் தேர்வு களத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க அவர்கள் எதை சுற்றி பார்க்க அனுப்பி அனுமதித்தார் தேவன் எங்க மார்க்கு போட சொன்னார் தெரியுங்களா தேசம் எப்படி இருக்கு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கிறாங்க அதற்கு இவங்களே ஒரு மார்க் போட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் மறைமுகமாக இங்கே என்ன தெரியுமா நடக்குது ஒரு காரியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தங்களுடைய தேவன் யார் என்று மார்க் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க தங்களுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று தேர்வு எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஆண்டவர் அங்களை பார்த்துட்டு வர சொல்லிட்டாரு ஐயோ இவர்கள் ராட்சசர்கள் எங்களோடு இருக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவரா வேட்டுக்கிளி மாதிரி இருக்கிறாரு சில சமயத்தில் நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தேவன் யார் அவருடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது என்பதை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலைமை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படிப்பட்ட வல்லமையில் தேவன் வழி நடத்தினார் சிவந்த சமுத்திரம் அதை விட பெருசு வேற ஏதாவது இருக்கா மனிதன் அதற்கு முன்பதாக நிற்க முடியுமா அதிலே அவர்கள் கடந்து வந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது அவங்க என்ன தேர்வு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர்கள் ஏனாக்கிய இவர்களை நாம் அடித்து ஜெயிக்க முடியாது ஏனென்றால் எங்களுடைய தேவன் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர் அவரால் எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியாது இதுவரைக்கும் நாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் ஜெயிச்சு வந்தோம் இப்ப காணான் தேசம் மிகப்பெரிய தேசமா இருக்கிறது எவ்வளவு வேதனை இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் தேர்வை அனுமதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஏன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு நம்மை முதலாவது அவர் தகுதிப்படுத்துகிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்துக்குள்ளாக பிரவேசிப்பதற்கு தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாங்க இந்த பனிரெண்டு பேர்களும் துர்ச்செய்தி பரப்பினாங்க அதை குறித்து முப்பத்தி மூணாவது வசனம் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே தாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்தார்கள் இப்போ ஒரு துர்ச்செய்தி பரம்பி இருக்கிறது அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது பதினேழாம் அதிகார முதலாவது வசனம் அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கூக்குரலிட்டு புலம்பினார்கள் ஜனங்கள் அன்று ராம் முழுவதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பனிரெண்டு பேர் செய்த தவறு இந்த ஜனங்கள் முழுவதுமாகவே யார் கூட சேர்ந்து கொண்டாங்க பனிரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்து கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது எதை காட்டுகிறது தெரியுமா எங்களை வழிநடத்தி வந்த தேவன் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறார் எங்கேயும் இல்லை இன்னொரு ஒரு மோசமான ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க நாலாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பின்பு அவர்கள் நாம் ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பி போவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லி கொண்டாங்க ஏற்கனவே ஒரு நாள் நாம் பார்த்தோம் தேவன் நாம் பேசுகிறது என்ன பண்றாரு கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இவங்க பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு பேச்சும் தேவனுக்கு விரோதமாகவே பேசிக் கொண்டிருந்தாங்க அவருடைய வாக்கு தத்தத்தையே குறை சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க தேவன் அந்த பனிரெண்டு பேரை சுற்றி பார்க்க அனுப்பும் போது என்ன சொல்லி சுற்றி பார்க்க அனுப்பிச்சு தெரியுங்களா இரண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் காணான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்க போகிற காணான் தேசத்தை சுத்தி பாருங்க அப்ப என்னதான் பண்ண போறாரு ஆண்டவரு கண்டிப்பா கொடுக்க போறாரு அந்த தேசத்தை எவ்வளவு உறுதியா சொல்றாரு அவரு நான் உங்களுக்கு தரப்போகிற தேசத்தை போய் சுத்தி பாருங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு இவங்க அந்த தேர்வு களத்துல நின்று தேவனை அவமானப்படுத்தி கொண்டிருந்தாங்க புறஜாதிகளுக்கு முன்பதாக தேவனை அவமானப்படுத்தினாங்க ஆண்டவருக்கு தெரியும் இவர்கள் பரீட்சைக்கு நிக்க முடியாதவங்க இன்றைக்கு விசுவாசிகள் நாம் அநேக தேர்வுகளை எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கே தெரியாம இன்னொரு ஒரு மோசமான காரியத்தை செஞ்சாங்க எகிப்துக்கு திரும்பி போவோம்னு சொன்னாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் யோசித்து பார்க்கலாம் எகிப்திலிருந்து சண்டை போட்டு கேவலப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு அவர்களை அடித்து தும்சம் பண்ணி ஒன்றுமில்லாமல் செய்து 
எல்லாம் கிளம்பியாச்சு எங்கள் தேவன் தான் பெரியவர் இனி எங்களுக்கு நீங்கள் தேவையில்லை உங்களுடைய தயவு இல்லாமல் எங்களால் வாழ முடியும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி மீண்டும் அங்க உள்ள எப்படி இவங்களால போக முடியும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் யோசித்து பாருங்க சில சமயம் எங்களை உறவினர்களுக்கு இடையில் சண்டை வரும் அப்போ பயங்கரமான வாக்குவாதங்கள் பெருகும் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் இனி செத்தாலும் நான் அவ்வளோதான் உங்கள் வீட்டு பக்கம் வரமாட்டேன் அடுத்த நாள் நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் யாருமே இல்லை அங்கே போய் நிற்போமா மனித மனம் அதற்கு இடம் கொடுக்காது வேற எங்கே வேணாலும் போய் நிற்பேன்ப்பா எங்கே போக மாட்டேன் அங்கே மாத்திரம் நான் போக மாட்டேன் ஏன்னா அங்கே தான் நான் வீராப்பு பேசிட்டு வந்திருக்கிறேன் அவங்க முன்னாடி நிற்க முடியாது இது இயற்கையாகவே எல்லா மனிதனுக்கும் தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் கூட யாருக்கு வரல இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு வரல திரும்பவும் நாங்கள் அந்த எகிப்து தேசத்துக்கே போகிறோம் ஆண்டவர் எதை வேண்டுமானாலும் பொறுத்து கொள்ளுவார் இந்த ஒரு காரியத்தை அவரால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியல நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரே ஒரு தவறு ஆண்டவர் பண்ணிட்டாரு சுற்றி பார்க்க விடாமல் இருந்திருந்தா இந்நேரம் ஒரு பிரச்சனையும் வந்திருக்காது எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் உள்ளே போயிருக்கலாமே அப்படி அல்ல நம்மளுடைய இருதயத்தை நமக்கு தெரிய பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர் தான் நம்முடைய தேவன் நாம் யார் என்பதை நமக்கு தெரிய பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களா என்று உங்களை நீங்களே என்ன பண்ணுங்க சோதித்தறிங்க உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே என்ன பண்ணுங்க டெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க பரீட்ச வைங்க உங்களுக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாரான்னு உங்களுக்கே தெரியலையா பரீட்சைக்கு உங்களால் நிற்க முடியலையா அப்பத்தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் நிறைய விசுவாசிகள் என்ட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க பிரதர் நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குங்க நான் உண்மையிலே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கு சந்தேகமாகவே இருக்குங்க இங்கே அப்போஸ் நான் எப்போவில் அதற்கான பதிலை தான் கொடுக்குறாரு எப்பொழுது அந்த சந்தேகம் வரும்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் பாவத்தில் விழுந்து கொண்டே இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அப்பொழுது தான் அந்த சந்தேகம் வரும் உங்களுக்கு நான் உண்மையிலே கிறிஸ்தவன் தானா ஏன் பயங்கரமான பாவம் செஞ்சுட்டேன் பிரதர் அதனால தான் கேட்குறேன் டெய்லி பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பிரதர் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் நான் உண்மையிலே கிறிஸ்தவன் தானா என்னுடைய இறுதியத்தை எண்ணம் பூரம் பாவம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு பிரதர் அதை என்னால் விடவே முடியலைங்க நான் கிறிஸ்தவன் தானா அப்போஸ் நான் எப்போ தெளிவாக பதில் சொல்கிறாரு பரீட்சைக்கு உங்களால் நிற்க முடியவில்லை தோற்று போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள்ளாக கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்பதை உங்களால் அறிய முடியாது கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இல்லைன்னு அவர் சொல்லலை கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்பதை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது இவ்வளோ அழகான வசனம் அப்போ கிறிஸ்து எனக்குள்ளாக இருக்கிறான்னு எப்படி என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு முறையும் தேவன் எனக்கு வைக்கிற தேர்வில் நான் வெற்றி பெற்று கொண்டே வருகிறேன் சில சமயங்களில் எதிர்பாராத விதமாக சிறு சிறு தோல்விகள் ஏற்படலாம் தோல்விகள் மாத்திரமே இருக்குன்னு சொன்னால் கிறிஸ்து எனக்குள்ளாக இருக்கிறத என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியாது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அநேக முறை தோற்று போனாங்க சில சமயங்களில் ஜெயித்தாங்க சில சமயங்களில் தோற்று போனாங்க வந்து கொண்டே இருந்தாங்க ஆனால் அவர்களுக்குள்ளாக தேவன் இல்லை அவர்களிடத்தில் விசுவாசம் இல்லை என்பது யாருக்கு தெரியும் தேவனுக்கு தெரியும் அதை முழுமையாய் காண்பிப்பதற்காக அவர் காத்து கொண்டிருந்தார் காணன் தேசம் காலட்டு தூரம் ஒரு அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் வச்சா காணன் தேசம் அனுமதிக்கல ஆண்டவர் ஏன் அவர்களுக்குள்ளாக விசுவாசமே இல்லை இங்கே வைக்கிறார் ஒரு தேர்வை முற்றிலுமா விழுந்து போனாங்க நாங்க எங்களுக்கு வேற ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுவோம் நாங்க அங்க போறோம் நாங்க எழுத்துக்கு போறோம் தேவன் அவர்களிடத்துல செஞ்ச அற்புதத்தை வேற யாரிடத்திலையாவது செய்திருந்தால் அவர்கள் ஒரு பெரிய விசுவாசியாக இருக்க முடியும் அதற்கு வேதாகமத்தில் ஆதாரம் இருக்கு யோசுவா அழகாய் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் யோசுவா புஸ்தகம் அவரிட அவர் நடந்த சம்பவத்தை ரொம்ப அற்புதமாக எழுதி வச்சிருக்கிறார் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா சித்திமில் இருந்து வேவுக்காரராகிய இரண்டு மனுஷரை ரகசியமாய் வேவு பார்க்கும்படி அனுப்பி இது எப்ப நடந்துச்சுன்னு கேட்டா காணன் தேசத்திற்குள்ளாக உள்ள போய் கொண்டிருக்கிறாங்க இங்கேயும் யார் அனுப்புறாங்க ரெண்டு பேரை வேவு பார்க்க அனுப்புறாங்க அங்க எத்தனை பேர் அனுப்புனாங்க பன்னெண்டு பேரை வேவு பார்க்க அனுப்புனாங்க இப்ப ரெண்டு பேரை வேவு பார்க்க அனுப்புறாங்க ஏன் ரெண்டு பேர் அவர் தெரிந்தெடுத்தாருன்னு தெரியல ஏற்கனவே அனுபவப்பட்டிருக்கிறார் நிறைய ஏற்கனவே பன்னெண்டு பேர் போனாங்க நாற்பது நாள் தேசத்தை சுத்தி பார்த்தாங்க நாற்பது நாள் கடைத்து வந்து 
நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் சுத்தும்படியே ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஆண்டவர் உள்ள அவங்களை அனுமதிக்கல நாற்பது வருஷம் சுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லாரும் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் தான் இப்ப காணான் தேசத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க யோசுவா சிந்திச்சாரு வேணா நம்ம ரெண்டு பேரையாவது அனுப்பலாம் ஏன்னா ஒருவேளை தவறு பண்ண எத்தனை வருஷம் ரெண்டு வருஷமா இந்த ரெண்டு பேரை வைத்து கொண்டு ஒருவேளை ஆண்டவர் ரெண்டு வருஷம் கொடுக்கலாம் ஒரே நாள் தான் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தாங்க ஒரு மூணு நாள் என்னமோ தான் இந்த ரெண்டு பேர் போனாங்க ஒரு ராகா என்கிற ஒரு ஸ்திரீனுடைய வீட்டில் தங்குனாங்க தங்கும் போது நடந்த சம்பவம் ரொம்ப அருமையான சம்பவம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க வாசலை அடைக்கும் நேரத்தில் இருட்டு வேளையிலே அந்த மனுஷர் புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள் அவர்கள் எங்கே போனார்களோ எனக்கு தெரியாது அவர்களை சீக்கிரமாய் போய் தேடுங்கள் நீங்கள் அவர்களை பிடித்துக் கொள்ளலாம் என்றாள் அவள் அவர்களை வீட்டின் மேல் ஏற பண்ணி வீட்டின் மேல் பரப்பப்பட்ட சணல் தட்டைகளுக்குள்ளே மறைத்து வைத்திருந்தாள் அதாவது என்ன நடந்துச்சு தெரியுங்களா இவங்க வேவு பாக்கிறவங்க அந்த ஸ்திரீனுடைய வீட்டில் போய் தங்கின உடனே இங்க தேசத்து ராஜாக்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு செய்தி யாரோ ரெண்டு பேரும் நம்ம தேசத்தை வேவு பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க யாருன்னு போய் பாரு அந்த ஸ்திரீன் வீட்டுக்கு போக சொல்லு போ அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பார்த்தா இந்த ராகா என்ன சொல்லுறான்னு பார்த்தா இல்ல இவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க அதனால சீக்கிரம் நீங்க போய் தேடுங்க அவங்க எங்கேயாவது போயிட போறாங்க இப்படி சொல்லி ஏமாத்தி அனுப்பிச்சாச்சு அதே மாதிரி இவங்க தேடிட்டு ஓடிட்டாங்க அப்புறம் ராத்திரி நேரத்துல இந்த ராகா என்ன சொல்ற வாசிங்க அவள் வீட்டின் மேல் அவர்களிடத்திற்கு ஏறி போய் கர்த்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்றும் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு திகில் பிடித்திருக்கிறது என்றும் உங்களை குறித்து தேசத்து குடிகள் எல்லாரும் சோர்ந்து போனார்கள் என்றும் அறிவேன் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட போது கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றிப்போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியரின் இரண்டு ராஜாக்களாகிய சீகோனுக்கும் ஓகுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம் கேள்விப்பட்டபோது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று உங்களாலே எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று சும்மா சாதாரணமா சொல்லல தேவன் உங்களிடத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போல என்ன செய்தார் என்பதை ஆதாரத்தோடு கூட என்ன பண்ணாங்க சொல்லுச்சு அந்த அம்மா ராகா உங்களை பற்றின திகில் எங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிச்சயமா உங்களுடைய தேவன் இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுப்பார் அப்படிங்கறத நாங்க தெரிந்து கொண்டோம் எப்படி தெரிந்து கொண்டோம் செங்கடலை நீங்க பிளந்துட்டு வந்தீங்க பாத்தீங்களா அந்த ஒரு விஷயத்துல எங்களுடைய இருதயம் எல்லாம் கரைந்து போயிட்டு ஐயா முடிஞ்சு போயிட்டோம் நாங்க அவ்வளவுதான் இப்படிப்பட்ட அற்புதத்தையும் அடையாளத்தையும் இந்த உலகத்துல யாரும் பார்த்ததே அல்ல எந்த தேவர்களும் நடப்பித்ததல்ல அந்த செங்கடல் அந்த ஒரு விஷயம் போதும் அந்த ஒரு அற்புதம் போதும் உங்களிடத்துல தேவன் இருக்கிறார் எங்களுடைய தேசத்தை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் ராகாப்புடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது அற்புதம் செஞ்சாரா ஒன்னும் செய்யல ராகாப்புடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட முறையில எந்த அற்புதமும் செய்யல எந்த காரியமும் செய்யல ஆனால் அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அற்புதத்தை இவள் நிதானித்து பார்க்கிறதை பார்க்கிறோம் இங்க இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் கண்ணார கண்டாங்க எவ்வளவு வேதனையான விஷயம் அவங்கதான் செங்கடல் நடுவாகவே நடந்து வந்தாங்க இவ கேள்விப்பட்டிருக்கிறா ராகா இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க நடந்தே வந்தாங்க கண்ணார பார்த்தாங்க ரெண்டு பக்கமும் தண்ணி மதில் சுவரை போல நின்று கொண்டிருக்கிறது இந்த அற்புத அடையாளங்கள எங்க பார்க்க முடியும் கண்ணார பார்த்தாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனை நிதானித்து பார்க்கல ஒரு சின்ன தேர்வு வச்சாரு அங்க போய் சுத்தி பார்த்தாங்க அவர்களை பெரியவர்களாய் பார்த்தாங்க தங்களையும் தங்களுடைய தேவனையும் வெட்டுக்கிளிகளை போல பாவித்தாங்க எவ்வளவு வேதனையான விஷயம் இன்றைக்கு தேவன் தேர்வு வைக்கிறார் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய இருதயத்தை நம்ம காமிச்சு கொடுக்கிறார் அப்போஸ் நான் என் பவுல் ஒரு இடத்துல சொன்னார் அந்த இடத்துல வசனத்தை எடுத்து வாசிக்க வேண்டாம் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓ பிலிப்பிய விசுவாசிகளே நான் என்னை சிறைச்சாலையில் போட்டுட்டாங்கன்னு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதன் மூலமாக என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு நன்மை கிடைச்சிருக்கு இவங்கெல்லாம் என்னடா சிறைச்சாலையில் போட்டது இவர் சொந்த வாழ்க்கைக்கு நன்மை கிடைச்சதா சபைக்கு நன்மை கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் நம்ம சொல்லலாம் வேற எங்கேயாவது நன்மை கிடைச்சி ஓகே சொந்த வாழ்க்கைக்கு நன்மை கிடைச்சதா என்ன நன்மை கிடைச்சது இல்ல அவங்க என்னை சிறைச்சாலையில போட்டாலும் கூட என்னை கொள்ளுவதற்கு பயமுறுத்தும் போதும் கூட என்னால் தேவனை மறுதளிக்கவே முடியல 
தேவன் இல்லை என்னை சொல்ல சொல்லும் போது கூட நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை என்னுடைய சாவினாலும் ஜீவனாலும் தேவன் மகிமைப்படக்கூடிய ஒரு காரியம் எனக்குள்ளாக இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் அதுக்கு எது உதவியா இருந்துச்சு இந்த சிறைச்சாலை உதவியா இருந்துச்சு ஒரு தேர்வுக்களம் சில சமயங்களிலே நாம் ஒரு தேர்வு களத்திற்குள்ளாக போகும் பொழுது கெம்பீரமாக வெளியே வர முடியும் ஏன் தெரியுமா அந்த தேர்வில் ஜெயிக்கும் பொழுது ஒரு திருப்தி எனக்குள்ளே யார் இருக்கிறாங்கிறத நான் அறிந்து கொண்டேன் கிறிஸ்து இருக்கிறார்னு அறிந்து கொண்டேன் இனி எனக்கு எந்த டவுட்டும் வராது ஐயா எந்த சந்தேகம் வராது நான் யார்ட்டையும் போய் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு கிறிஸ்து இருக்கிறார் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குங்க சந்தேகம் இருக்குங்க நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன் தனிப்பட்ட முறையில் நான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றாச்சு என்னை நானே கூட பரிச்சித்து பார்த்தேன் நான் வெற்றி பெற்றாச்சு அப்போஸ் நான் இப்போ தான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல நீங்கள் பரீட்சைக்கு நிற்கக்கூடியவங்களா உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறாரா சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்து நிற்கிறீர்களா சோதித்து பாருங்கள் சோதனை சோதனை டெஸ்ட் இன்றைக்கு நாம் நம்மளுடைய உடம்பில் ஏதாவது வியாதி இருக்கா இல்லையா நமக்கே தெரியாது ஆனாலும் ஒரு வயது குறிப்பிட்ட வயது வந்த உடனே அங்கே மருத்துவமனைக்கு போய் நாம் சொல்லுவோம் ஃபுல் செக்கப் பிரதர் நான் பண்ண நேற்று எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் டாக்டர் சொன்னாங்க எதனுக்கு அடுத்த வருஷமும் வந்து என்ன பண்ணிடுங்க ஃபுல் செக்கப் பண்ணிடுங்க ஏன் ஏதாவது வந்துடக்கூடாது இங்கே நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்த்த வாழ்க்கையே ஒரு தேர்வு களம் அது போர்க்களம் மாத்திரம் அல்ல அது ஒரு தேர்வு களம் இது தேவன் வைக்கக்கூடிய தேர்வு மாத்திரம் அல்ல நமக்கு நாமே வைக்கக்கூடிய தேர்வுகளும் நிரம்பி இருக்கிறது அப்போ பவுல் சொல்லுகிறார் தேவன் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேர்வு வச்சா நீங்க விழுந்து போக முடியும் உங்களை நீங்களே தேர்வு வச்சு நீங்க சோதிச்சு அறிஞ்சுக்குங்க நீங்க யார் என்பதை அவ்வப்பொழுது அறிந்து கொண்டே இருங்க அன்னைக்கு யோபுக்கு ஒரு தேர்வை தேவன் வைத்தார் அவன் நிச்சயமாய் வெற்றி பெறுவான்னு தெரியும் எப்படிப்பட்ட தேர்வையும் யோபுக்கு வைக்க முடியும் ஆனா பேதருக்கு ஒரு தேர்வு அவர் தோற்று போனார் தாவிதுக்கு ஒரு தேர்வு வந்தது தோற்று போனார் யோசேப்புக்கு ஒரு தேர்வு வந்தது தோற்று போகவில்லை ஜொலித்தார் இந்த உலகத்தில் எல்லோருக்கும் தேர்வு இருக்கிறது உங்களுக்கு அந்த தேர்வு எப்போ எழுதுனீங்க நேற்று முந்தா நேற்று தெரியலையா சில சமயங்களில் நம்மளுடைய குறைபாடு என்ன தெரியுங்களா நாம் எப்போ தேர்வு எழுதினோம் என்ன பண்ணினோங்கிறத நமக்கு தெரியலை நாம் தோற்று போயிருக்கிறோன்னு தெரிந்தால் கூட மனம் திரும்புவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது தேர்வு எழுதினோமா என்றே தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பயங்கர மோசமான ஒரு விஷயம் பத்து பேர் நிற்கிறாங்க இங்கே ரெண்டே பேர் மெஜாரிட்டியான குரூப் இங்கே மைனாரிட்டியான ஒரு குரூப் மெஜாரிட்டி சொல்கிறாங்க போக முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க மைனாரிட்டி சொல்கிறாங்க எளிதாக ஜெயித்து கொள்ளலாம் இது எங்கிருந்து வந்தது அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் காண்பித்த எல்லா அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாம் நிதானித்து பார்த்தாங்க நிதானித்து பார்த்தாங்க ஆ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த போலிகார்ப் அடிக்கடி இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் போலிகார்ப் இவர் யோவான் இடத்துல சீசனாக இருந்தவர் அந்த சபையில் தேவனை ஆராதித்து கொண்டிருந்தவர் இந்த யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று யோவான் இரண்டு யோவான் இதையெல்லாம் எழுதினார் அல்லவா அந்த யோவான் இடத்துல இவர் சீசராக இருந்தவர் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்தில் அவருடைய தொண்ணூறாவது வயதில் ரோம பேரரசு கிறிஸ்தவர்களை கொன்று குவித்து கொண்டிருந்த நிலைமையில் அவரை கொண்டு போய் அவர் நடக்கக்கூட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை மரத்தில் கட்டி வைத்தாங்க விறகுகளை பரப்பினாங்க எண்ணெய்களை ஊற்றி ஆயிற்று எரிப்பதற்கு ரெடியாக இருந்தாங்க அந்த ராஜா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அந்த ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவை நீ மறுதலி உனக்கு நான் விடுதலை கொடுக்கிறேன் தொண்ணூறாவது வயது மிக பெரிய ஒரு தேர்வுக்களம் ஏன் உயிர் அந்த இடத்துல இன்னைக்கு தேவன் நமக்கு அப்படிப்பட்ட தேர்வெல்லாம் வைக்கல உயிரா கிறிஸ்துவா அப்படின்னு ஒரு தேர்வுக்களம் நமக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல அதில் பாஸ் பண்ண போறாங்க எனக்கு தெரியும் நோ ஒன் கேன் தொண்ணூறாவது வயது ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதலி அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கும் சரித்திரத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்னுடைய தேவன் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் எனக்கு நன்மை செய்கிறவராகவே இருந்தார் அவர் ஒருபோதும் என்னை மறுதலிக்கவே இல்லை பின் எப்படி 
இந்த வயதில் என்னால் எப்படி அவரை மறுதளிக்க முடியும் என் தேவனுக்காக உயிரை வேண்டுமானாலும் விட முடியும் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே தீ பற்ற வைக்கப்பட்டது அவர் உயிரோடு எரித்து கொல்லப்பட்டார் இந்த உலகத்தில் வேண்டுமானாலும் அவர் எடுத்து கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் வச்ச தேர்வில் என்ன பண்ணிட்டாரு பாஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொன்ன சாதாரண பாஸ் அல்ல டிஸ்டிங்ஷன் பாஸ் வித் டிஸ்டிங்ஷன் நமக்கு தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் தேர்வை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் அது எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் வரும் ஒரு முறை நான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மாத்திரம்தான் நான் அடுத்த படிக்கு என்னால் செல்ல முடியும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அதே படியில் தான் இருப்பேன் இந்த தேர்வு எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது எந்தெந்த விஷயங்களில் உதவியாக இருக்குது நான் விசுவாசத்தில் இருக்கிறேனா என்று உதவியாக இருக்குது எனக்கு கிறிஸ்து எனக்குள்ளே இருக்கிறாரா என்பதில் அது எனக்கு உதவியாக இருக்குது எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் தேர்வுக்கு முன்பதாக ஒரு மாணவனானாலும் சரி யாரானாலும் சரி தேவன் கற்றுக்கொள்ளுவதற்கு சமயத்தை கொடுக்கிறார் கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு மாத்திரந்தான் என்னது தேர்வு இங்கே நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம் இருபதாவது வசனத்தில் நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த உலகத்தில் விசுவாசியாக நான் வாழும் பொழுது யாரை நான் கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் கிறிஸ்துவை நான் கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொண்டே வருகிறேன் இந்த கற்றுக்கொண்ட இந்த படிப்பிலே மாத்திரம்தான் எனக்கு தேர்வு கற்றுக்கொள்ளாமல் எந்த தேர்வையும் தேவன் நமக்கு நடத்துவர் நடத்துகிறவர் அல்ல ஒரு சின்ன விஷயத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் அடுத்து தேர்வு இன்னைக்கு நீங்க முடிவெடுப்பீங்க நான் பொறாமைப்பட மாட்டேன் ஆண்டவர் தேவனுடைய வசனத்தில் என்னோட பேசி இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து பொறாமைப்படவில்லை அதை நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி திரும்பும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு தேர்வு இருக்கிறது கற்றுக்கொள்ளாமல் ஆண்டவர் தேர்வு வைக்க மாட்டார் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதில் தான் தேர்வு வைக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் கற்றுக்கொள்ளாமல் அந்த தேர்வை கற்றுக் கொடுக்காமல் அந்த தேர்வை வைக்கல பல நாட்கள் அவர்களோடு இடைப்பட்டார் தான் யார் என்பதை நிரூபித்து காண்பித்தார் நான் யார் இப்பயாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எத்தனையோ தேசத்தை அடித்து நொறுக்கி வந்தார்கள் தேவனுடைய கிருபையினால அந்த காரியத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க கற்றுக்கொண்டே வந்தாங்க கற்றுக்கொண்டே வந்தாங்க அதற்கு தேர்வு என்று வரும் பொழுது ஃபெயில் விழுந்து போனாங்க இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை எப்படி கற்றுக்கொண்டீங்க அதற்கான தேர்வு இப்பொழுதே உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு தேர்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய இருதயத்தில் ஆண்டவர் தேர்வை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் வெளியே போகும் பொழுது உங்களுக்கு தேர்வு இருக்குது அதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற பெற கிறிஸ்துவை இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் தேர்ச்சி பெற கிறிஸ்துவை கற்றுக் கொடுக்குறார் அந்த படி உயர்ந்து கொண்டே போகிறது எவ்வளோ சந்தோஷம் எனக்கு இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன்னா பரீட்சைக்கு நாம் நிற்கக்கூடியவர்களா நம்மை நாம் யோசித்து பார்க்கலாம் இன்றிலிருந்து நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா சம்பவங்களிலும் தேர்வு நிரம்பி இருக்கிறது அதை நான் உணர்ந்து கொள்ள எனக்கு பலனை கொடுங்க ஆண்டவரே அதில் நான் தேர்ச்சி பெற பலனை கொடுங்க நான் குறை உள்ளவன் கற்றுக் கொடுங்க தேர்ச்சி பெற பலனை கொடுங்க இது தேர்வு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும்படியான ஒரு போக்கை கொடுங்க ஆண்டவர் சாதாரணமாக சொன்னார் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஆனால் அவங்க நியாய தீர்ப்பே கொடுத்தாங்க நம்மால் முடியாது எளிதாக நாம் ஜெயித்து கொள்ளலாம் சொல்லாமல் இருந்தால் கூட அங்கே ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நீதியான காரியத்தை கூட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல அவிசுவாசத்திற்குள்ள போனாங்க ஜெயிக்கலாம் ஜெயிக்கலாம் வேணாம் அதை அவர்கள் பேசியே இருக்க வேண்டாம் ஆனால் அவிசுவாசத்திற்குள்ளாக போனாங்க அதைத்தான் எப்படியே பதினோராம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் அவ் அவர்கள் அவிசுவாசத்தினாலே அதிலே பிரவேசிக்க முடியாமல் போயிற்று அவிசுவாசம் எப்படி தெரிந்தது தேர்வு மூலமாய் தெரிந்தது கருமையானவர்கள் நம்ம நம்ம சிந்தித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு ஒரு முடிவெடுப்போம் கண்களை முடிச்சு வைக்கலாம்